Hai 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 global people. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore di manapun Anda berada. Welcome di FFG TV di acara Untold Story edisi ke-26. Wow, keren banget ya. Dan hari ini saya menyapa juga buat teman-teman yang ada di YouTube di manapun Anda berada ya, di waktu berapapun Anda menonton acara ini. Welcome di acara FFG TV ya. Dan hari ini seperti eh, perkenalkan dulu ya nama saya Kelvin, saya sebagai host Anda hari ini ya. Dan nggak terasa kita udah di ada, ada di penghujung akhir tahun 2021 ya. Menghitung hari sebentar lagi udah berpindah ke tahun 2022. Dan ternyata bersama FFG TV itu udah menemani sepanjang tahun 2021 ini ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali menonton channel ini ya, jangan lupa subscribe. Oke, okay? supaya bisa mengikuti update-update ter baru dari acara-acara kita berikutnya. Nah, sesuai namanya ya, karena acara kita kan judulnya terlihat ya, Untold Stories. Artinya adalah cerita-cerita di balik layar ya, dari mereka yang memiliki kondisi kehidupan yang happy, healthy, wealthy ya. Kalau selama ini kita hanya melihat sukses tuh mungkin dari apa yang tampak di, di depan mata gitu ya, di sosmed. Nah, melalui Untold Stories ini, kita justru akan mendengar rahasia sukses yang gak kelihatan ya. Yaitu dari behind the scene-nya, dari kisah hidup mereka, perjalanannya, pengalamannya, yang tentunya bisa menjadi pelajaran berharga, untuk menutup akhir tahun 2021 ini ya. So, pastikan share, 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 share link acara ini ke teman-teman Anda, kenalan keluarga, kalau perlu ada di sebelah keluarga anak, aja ikut nonton ya. Jangan sampai ketinggalan, karena yang satu ini benar-benar spesial banget, oke? Okay? Oke, okay, are you ready? Nah, hari ini uh, saya nggak sendiri ya, uh, ditemani oleh pembicara yang luar biasa ya, tamu spesial kita adalah sepasang suami istri yang fantastik banget, pencapaiannya, pertumbuhan hidupnya maupun perkembangan bisnisnya luar biasa. Kalau bahasa kekiniannya itu couple goals ya. Jadi yang suami handsome ya, yang istri beautiful. Wah, keren banget ya. So please welcome saya mengundang Ko Michael and Chivari. Halo Ko Mike dan Chivari. Hi. How are you? Halo, Halo, apa Halo, apa kabar? Halo teman-teman. Kabar baik. Semua. Tuh kan, cantik dan ganteng ya. Enggak sabar kita dengar sharingnya ya Ko and Chi nanti Boleh ya dibagikan semua ya, dikeluarkan ya. Boleh, okay. boleh. <laughs> nah, dan bersama dengan kita hari ini ada mentor-mentor beliau tercinta ya di komunitas FFG yang menemani beliau sebagai bestie, sebagai support system beliau ya. Ada Ibu Tita. Halo, Ibu Tita. Hai, hai Kavin. Oke, okay, wow, segar sekali ya. Oke, okay, Ibu Tita, nanti saya kembali lagi ke Ibu Tita ya. Dan di sini juga ada... Uh, salah satu mentor beliau juga dan yang saya dengar beliau ini sekarang lagi di luar negeri di, di USA ya ada Cihera halo Cihera halo 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 Bro Wah, MC halo Kelvin how are you Hai. Cihera di USA jam berapa nih sekarang sekarang jam 4 pagi wow keren ya jadi benar-benar yang nonton acara ini global people bahkan pembicaranya pun juga dari negara yes. yang di tempat yang berbeda ya oke okay. thank you Cihera Next, Thank di sini you. ada juga salah satu mentor beliau yang fantastik, ada Bu Yuliani. Atau saya lebih lebih akrab menyapa beliau, Ci Acu. Halo Ci Acu, how are you? Hi Kelvin, how are you too? <laughs> okay, Aku okay. kan berarti bro. <laughs> bro, boleh bro, boleh <laughs> banget. Bro, bro, ya. bro. Oke, okay. <laughs> okay, later oh, yeah, I come yeah. back to Ci Acu ya. And, and yeah. then uh, di sini ada The Man Behind The Show ya. Seseorang yang membuat terjadinya acara Untold Story ini ya. Dan sampai hari ini udah menginspirasi ratusan ribu orang yang menonton. Please welcome Pak Onggi Hianata. Halo Pak Onggi. Hai Calvin. Wow. How are you Calvin? So fantastic Pak. Wah Pak Onggi glowing sekali Mid. ya. Matching bajunya. <laughs> Gak kalah sama milenial ya. <laughs> iya dong. Oke. <Okay. laughs> Ditunggu ya sharing-sharingnya abis ini Pak Onggi. Sure. Oke, okay, now we come back to the the yeah the start of the show today. Ada Komaik and Cifari. Komaik, Cifari, are you there? Halo, halo. Oke, okay. boleh ya Ci sharing ya Cifari dan Komaik ya. Uh, boleh tahu dong berbagi ke pengalaman kan ini untold stories kan. Jadi ceritakan aja apa yang selama ini uh, mungkin banyak orang belum tahu. Termasuk saya pun juga belum tahu ya. Nanti boleh berbagi di sini. Nah mau tahu nih uh, Cifari and Komaik ya. Waktu pertama kali kenal FFG ya. Waktu join pertama kali di FFG ini gimana sih story-nya? Story-nya dan waktu itu background-nya Cifari dan Komek sendiri ngerjain apa lagi di bisnis apa? Oke, okay, silakan. 
Maybe Jifari yeah. dulu ya, boleh, boleh. Yeah. boleh dari, dari, <laughs> ya. Mungkin dari aku dulu ya, karena memang yang masuk pertama kali itu aku. Uh, dulu tahun 2010 itu aku di, kebetulan aku backgroundnya fotografer. Uh, dan waktu itu ber, berpikir gitu ya, karena aku passionate banget di fotografi. Um, tapi aku melihat jangka panjangnya. Jadi kalau dari segi bisnis aku tuh sebetulnya bukan orang yang pinter banget gitu ya. Wah, lihai dan tahu bagaimana intrik-intrik bisnis gitu. Aku tuh nggak tahu, aku hanya tahu oke okay, motret orang terus ya jadinya bagus gitu kan. Tapi kalau secara bisnisnya aku nggak tahu bagaimana mengembangkannya. Nah, jadi dari uh, dulu gitu meskipun orang tuaku uh, kasih tahu ya itu kan uh, sebenarnya bisa dikembangkan lagi kan fotografinya tapi yang aku butuh waktu itu adalah uh, mentor uh, mentor yang bisa kasih tahu bagaimana caranya step by step sehingga uh, usahanya aku tuh bisa menjadi besar nah itu yang aku uh, kekurangan gitu jadi hmm. dari uh, dari dulu tuh karena background uh, parents yang aku juga pengusaha ya jadi itu dikasih tahu kan oke okay, uh, harus jadi pengusaha punya usaha sendiri dan lain-lain nah jadi di belakang kepalanya aku tuh selalu muter gitu selalu berpikir oke okay, apa ya bisnis besar bisnis besar yang aku bisa uh, lakukan untuk uh, ini ya kedepannya anak-anak segala macem Uh, dan waktu itu juga orang tua aku tuh kasih tahu bahwa kalau sudah menikah itu jangan hanya bergantung sama suami aja tapi harus bisa secara mandiri gitu kan okay. finansialnya harus berdiri sendiri gitu jadi yes. uh, aku selalu berpikir gimana nih caranya supaya aku bisa uh, punya bisnis yang kedepannya aku nggak usah terlalu ngoyo gitu ya uh, aku berpikir waktu itu kalau foto ya aku kan harus motret-motret terus bisa menghasilkan uang tapi kalau aku nggak motret gimana jadi waktu aku diketemukan dengan FFG itu lewat guru uh, dari anakku jadi anak kami uh, sekarang ada dua ya tapi waktu itu baru ada satu Logan itu uh, waktu itu baru tiga tahun menuju ke empat dan karena ada di play group ya jadi kan ya aku sering datang ke sana uh, apa setiap hari dan bertemu dengan guru-gurunya. Nah, salah satu gurunya itu terus kasih tahu tentang ada produk pembalut. Nah, hmm. kebetulan aku e, tahu pembalut itu itu dari ibu mertuaku. Jadi aku pakai dan aku juga e, mensnya jadi teratur, jadi nggak sakit segala macam itu gara-gara pembalut itu ya, Anion waktu itu. E, dan waktu dikasih tahu e, Miss mau nggak lihat demo pembalut. Jadi itu aku yang Pembalut ada demo gitu, Demonya. jadi aku tuh, <laughs> jadi aku tuh tertarik banget. Oke okay deh gitu kan, jadi terus akhirnya uh, kita ketemuan dan rupanya bukan hanya ketemuan dengan dia seorang diri, tapi juga dengan ada ibu Tita yang ada di sini oh. ya, ada ibu Hera. Jadi waktu itu tuh uh, mereka datang berempat, terus ya kita ngobrol gitu. Waktu aku hmm. diceritain. mengenai pembalutnya sendiri, aku tuh intrigued banget dan aku bilang, wow ini pembalutnya bagus sekali ya, jadi uh, keluarga aku harus pakai, jadi aku tuh pikirannya udah, wah untuk menyelamatkan mereka lah ya, nah tapi waktu uh, aku udah mau beli ya belinya yang satu kotak aja gitu kan, nggak usah terlalu banyak tapi terus waktu itu Ibu Tita kasih tahu bahwa beliau menjalankan bisnisnya, nah karena power of edifikasi ya itu kan di CB-nya Pak Onggi segala macam dikasih tahu power edifikasi, jadi Waktu aku dikasih tahu bahwa uh, Ibu Tita ini adalah pemilik uh, bisnis ya, maki-maki uh, branding consultant. Terus aku yang, wow, kok oh, mau okay. menjalankan bisnis ini gitu. Ini Jadi ini awalnya karena penasaran ya, Cifari ya. Iya, Pertama, pertamanya penasaran kok, kok pembalut ada demonya, terus malah ketemu iya. sama pengusaha besar ini ya, yang juga betul, jalankan. Betul, okay. betul. Jadi ya karena itu, terus uh, akhirnya Ibu Tita cerita bahwa Oh, kalau saya sih aku jalankan bisnisnya, Far. Jadi hmm. terus aku kan bingung ya, bisnis pembalut. Maksudnya aku nggak <laughs> pernah kepikir gitu. Iya, iya. Pembalut ya. <laughs> Tapi waktu dikasih tahu semuanya, dikasih tahu ada komunitasnya, ada mentor. Hmm. Nah, itu tuh. Itu tuh kayak uh, turning point-nya buat aku. Terus aku, oke, okay, aku mau coba gitu loh. Jadi aku uh, tertariknya untuk belajar, untuk tahu mengenai ini adalah karena ada kata-kata itu. ada mentor, ada komunitas gitu ya, dan hmm. waktu dulu memang 
aku tipe orang yang nggak punya banyak temen aku yeah. bukan tipe orang yang suka ngomong sama orang-orang baru gitu ya buat aku nggak nggak terlalu penting gitulah pokoknya asal yeah. keluarganya aku oke okay, gitu kan jadi buat aku tuh nggak terlalu inilah nggak terlalu mau untuk uh, ngobrol dengan orang-orang baru jadi ya hmm. ya dari situ tuh mulainya Calvin Oke, okay, <laughs> jadi itu historinya ya. Ternyata berawal dari pakai produk, ternyata kok ada bisnisnya, dan ternyata yang jelaskan bisnisnya justru orang yang pengusaha gitu ya, orang yang ibaratnya udah hmm. udah punya bisnis besar melakukan bisnis ini. Nah, itu membuat hmm. Cifari tertarik ya. Nah, bagaimana dengan Ko Mike waktu itu? Jadi waktu pertama kali tahu, C- akhirnya Cifari memutuskan join kan waktu itu ya? Ya, aku langsung nah, join. Aku nggak minta langsung join. Dia. <laughs> <laughs> nah itu gimana itu komai waktu pertama kali tahu Cifari join gimana responnya? Well, waktu itu um, aku nggak tahu ternyata waktu itu dia mau join bisnis ini ya yang jelas waktu itu aku, aku ingat aku lagi di meja makan atau ngeliat dia guru guru naik cepet buru buru naik tangga ke atas terus guru 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 bawah lagi terus mau ngapain itu dia bilang uh, terus kamu bilang ya oh, nanti deh aku jelasin yeah. ya udahlah jelasin gitu ya udah terus belakangan ya aku tahu dia bilang ternyata dia join bisnis gitu begitu hmm. oh join bisnis apaan Ya ini ada hubungannya sama pembalut gitu segala macam ya aku pikir ya oke okay lah ya it's fine gitu ya tapi beberapa yeah. hari kemudian terus datang tuh berdus berpedus ya waktu itu ya terus pikir <laughs> ini, ini mau buka warung atau gimana dia di rumah gitu loh kan berdus-dus terus dia bilang ya dia apa ini ada demonya loh ya itu sama itu pembalut ada demonya yeah. gimana maksudnya <laughs> Cuman ya waktu itu ya aku pikir ya udahlah bagus dia kayaknya ketemu sesuatu yang dia suka ya. Hmm. Aku cuma bilang sama dia pokoknya selama bisnisnya jujur ya nggak nipu orang segala macam go ahead aku support dari belakang dengan doa aja ya udah hmm. itu. Oh jadi support ya. Cuman cuman kok ya. komik waktu itu kondisinya juga belum belum tahu belum ngikutin oh. ya. Belum, saya waktu itu ya seperti kebanyakan orang di luar sana mungkin ya nggak ada yang salah dengan dengan ini tentunya. Cuman ya saya tahunya adalah Senin sampai Jumat 9 sampai 6 udah. That is my life, tahunnya beres, udah itu aja. Kalau misalnya ternyata di luar ada, ternyata ada opportunity lain, ada jenis kerjaan lain, ya nggak tahu, kayak istilahnya kayak, udah lah pengen kacamata, bukan karena fokus, cuman karena tahunnya itu doang memang. Hmm. Oke, okay. yeah. wow. Oke, okay, oke. Okay. Next gimana Cifari? Terus akhirnya setelah, kan Cifari ini menemukan klik ya, karena ada kata komunitas tadi katanya ya, memang kan Cifari lagi mencari bisnis yang ibaratnya ada mentornya gitu ya. Nah terus after join gimana Cif? Apa yang Cifari lakukan waktu itu? Ya, waktu itu uh, aku menunggu gitu ya, jadi uh, barang udah sampai, terus nggak berapa lama kemudian Ibu Tita langsung telepon, terus langsung ngajakin ketemu. Nah, di situ aku langsung, oke, okay, aku happy gitu, karena hmm. aku tadinya mikir, wah jangan-jangan nih gue kena tipu gitu. <laughs> <laughs> jangan-jangan ini hanya bohong-bohongan aja gitu, dan waktu uh, sebelum, ya itu ya tadi kan Michael kan bilang, Uh, apa uh, kamar ada di atas jadi aku gerobak-gerobak ke atas ngambil KTP ngambil segala macam lah ya untuk mau transfer segala uh, karena aku tuh excited banget meskipun waktu itu aku berusaha untuk nggak kasih tunjuk ke mereka gitu kan cuman aku tuh uh, kayak dalam hati berpikir wah ini dia nih ini yang aku cari nah jadi uh, aku tuh menunggu what's next apa langkah hmm. selanjutnya yang mereka akan lakukan buat aku Uh, dan ternyata ya itu ya, uh, the next day aku langsung diajakin ketemu, waktu itu sama uh, Cihara juga, terus sama uh, Ibu Yuliani, jadi langsung diterangin tentang mentoring program yang aku sama sekali nggak ngerti, dan yeah. next weeknya itu kebetulan lagi ada FFGO, aku datang dan aku terkaget-kaget banget melihat begitu banyak orang, itu ya itu kan ruangannya besar sekali, orang-orang pada joget-joget, pada happy, pada wah, Buat aku tuh sesuatu yang aneh Aduh, banget, karena ya, gak, gak pernah mengalami seperti itu gitu ya. ya. Jadi uh, buat aku nih sesuatu yang baru, dan aku excited gitu, aku pikir oke, okay, kan aku nggak tahu apa-apa mengenai ini, jadi ya udah aku go with the flow aja. Jadi hmm. uh, aku tuh pakai kacamata yang dimana, oke okay, kan aku nggak ngerti, biarkan uh, mentor-mentornya aku tuh yang me, apa menuntun aku jadi hmm. aku sebetulnya nggak terlalu Let's banyak follow. hanya ya aku hanya follow aja waktu dikasih tahu bootcamp aku juga ya udah kapan gitu ya jadi nanyanya tuh oke okay, kapan terus aku harus bawa apa aja jadi bukan kayak mempertanyakan gitu uh, tapi hmm. aku nggak uh, tahu kenapa ya kayaknya dalam hatinya aku bisa trust mereka 
Jadi ikutin aja, ikutin juga ada netcam waktu itu kan nggak uh, berapa lama sesudah bootcamp dan aku uh, apa ya blown away banget gitu karena di bootcamp itu pertama kalinya juga kan bahwa aku melihat uh, yang di luar apa yang aku tahu gitu kehidupannya aku. Aku berasa ya dari kecil uh, aku Uh, terima kasih Tuhan gitu ya ada yeah. di lingkungan keluarga itu yang uh, yang mendukung aku yang semuanya serba kecukupan uh, sekolah juga di luar negeri gitu kan jadi hmm. aku nggak pernah diekspos dengan hal-hal yang di luar yang dari yang lurus-lurus Lingkupnya. itu gitu. uh-huh. betul betul jadi uh, waktu aku masuk ke dalam training bootcamp itu aku kaget banget gitu, wow ternyata banyak sekali ya orang-orang yang bermasalah, uh, ada yang maksudnya narkoba, terus yang hmm. rumah tangganya berantakan, uh, anak dengan orang tua itu tidak harmonis gitu ya, jadi macam-macam sekali, dan aku berasa kayak, apa ya, kayak um, tergugah gitu hatinya, hmm. uh, bahwa oke okay, ya, siapa aku gitu ya terus kok aku selama ini hidupnya fine fine aja uh, dan waktu di situ tuh aku kayak mikir oke okay, kalau misalnya memang Tuhan kasih aku waktu untuk bisa bantuin orang gitu kan oke okay, ya maybe ini komunitasnya gitu hmm. jadi ya dari dari situlah terus aku ngikutin aja dengan mentoring program dan lain-lain <laughs> Oke, okay. jadi ya karena tadi Cifarin kan sempat share ya bahwa Cifarin dulu orangnya tertutup, nggak ibaratnya ya fokusnya ya ke keluarga gitu ya, nggak kepikir ya. untuk orang lain. Sedangkan ini kan boleh dibilang e, justru ketemu banyak orang ya, berkenalan dengan banyak orang kan pasti nggak nyaman. Nah, melewati proses itu gimana Ci? Uh, itu benar-benar dobrakan besar banget ya buat aku karena ya yang tadi ya itu kan aku nih sebagai seseorang yang Uh, sebetulnya kalau misalnya udah kenal deket mungkin aku bisa cewawaan, aku bisa ketawa-ketawa gitu ya, tapi yeah. aku nggak akan gitu ya uh, dengan orang-orang baru aku kenalan misalnya itu tuh nggak bakal gitu uh, hmm. dan dulu lingkungan teman-temannya aku aku tuh milih gitu ya uh, dengan ras yang sama dengan mungkin agama yang sama gitu jadi aku nggak pernah kayak berpikir untuk keluar dari kotaknya aku atau sangkar hmm. emasnya aku lah boleh dibilang yeah. jadi <laughs> jadi begitu aku masuk ke dalam bisnis ini ke dalam lingkungan ini aku tuh yang kaget banget gitu karena diekspos dengan banyak sekali orang dan aku belajar banyak sekali of course ya dengan mentoring program itu dobrakan luar biasa deh karena ya again ya karena kan aku <laughs> tetangga aja aku nggak kenal gitu loh padahal udah udah tinggal lama bertahun-tahun di rumahnya aku cuman aku tuh nggak pernah mau untuk ya berkenalan lah arisan lah buat aku tuh nggak penting gitu <laughs> jadi aku tuh nggak kenal gitu dengan mereka mereka nah Jadi pada waktu dikasih tahu dengan adanya mentoring program ini harus ada target yang dicapai dengan jangka waktu yang uh, apa tertentu itu gitu kan itu aku stres berat aku waktu itu mikir aduh apa aku bisa ya apa apa aku bisa nah tapi again another turning point adalah karena melihat acara di DNA night kan hmm. kita ada acara ya setiap tiga yeah. bulan sekali gitu ya hmm. itu uh, setelah beberapa kali kayaknya dua tiga kali gitu ada DNA night terus uh, itu tuh ada seorang supir taksi yang menjadi seorang mentor dan naik ke panggung hmm. nah di itu terus aku berpikir gila dia aja bisa dia aja maksudnya seorang supir taksi gitu ya yang yang yeah. aku tahu kalau supir taksi kan dari pagi sampai malam dari pagi sampai malam dan dia nggak akan ada waktu untuk prospek yang kayak aku lakukan dulu misalnya dengan ya waktu yang yang fleksibel gitu ya tapi kan seorang supir taksi kalau dia bisa ada di panggung situ artinya aku bisa dan semua orang bisa gitu hmm. jadi di situ tuh yang bikin aku Momentum ada ya. momen lagi gitu hmm. ya oke okay, uh, then I'll do it Nah, di situ tuh terus uh, ya mentoring program aku yang pertama itu gagal total soalnya aku nggak serius. nggak <laughs> terlalu serius lah ya. 
Tapi begitu yang kedua, istilahnya udah tinggal berapa hari gitu kan uh, untuk memulai yang kedua, itu aku benar-benar gaspol. Aku dengan gigi lima gitu ya, atau gigi sepuluh gitu kan. <laughs> itu udah dengan daftar namanya aku, dan aku benar-benar serius, aku komitmen uh, ke dirinya aku bahwa aku harus uh, maju ke panggung situ. Gitu mulainya. <laughs> dan finally mentor, Ji. Iya, yeah, finally wow. mentor. Finally so, mentor. Itu... Wah, itu prosesnya ya, ya tahu, ternyata. Iya, hmm? dan itu ya dulu, dulu itu uh, kan kita ada, kalau di Jakarta ya, itu ada yeah. wealthy cell, ada wealthy show gitu ya. Dan sebelum ada wealthy show, itu setiap hari Rabu, sore jam 4 itu ada pertemuan mentor. Jadi uh. semua mentor-mentor jam 4 sore itu kumpul di belakang panggung, di city walk, terus pakai jas hitam. <laughs> itu aku tuh yang sampai... Oh my gosh, aku harus dapetin itu. Aku harus hmm. ada di belakang panggung itu. Pakai jas item buat aku tuh sesuatu banget gitu loh. Jadi itu yang makanya akhirnya ya hanya sekali itu. Terus oke, okay, jadi gitu kan mentor, menjadi mentor. Jadi buat aku tuh sebuah pride yang gede banget. Hmm. Jadi okay. mentor itu. Wow, nice ya. <laughs> nah sekarang aku pengen dengar dari sisi suaminya nih ya. Karena yang melihat langsung perjalanannya kan pasti komik ya. Nah waktu komik Komek um, notice nggak something different dari Cifari sebelum kenal FFG dan pada saat akhirnya menjalankan bisnis di FFG? Boleh sharing okay. dong, Ko? Ya, uh, jadi sebelum dia ikut FFG ya, jadi Fari itu um, adalah ternyata tuh tipe orang yang uh, ya itu pendiam gitu, walaupun kelihatannya dia lebih uh, lebih cowaan ya dibanding aku ya. <laughs> Tapi kalau misalnya udah kumpul-kumpul keluarga atau dikumpul dengan teman-teman itu uh, pertama-tama mungkin kayak hai 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 segala macam. Tapi lama-lama di acara itu dia akan mulai-mulai menyendiri, menyendiri, menyendiri. Bahkan aku rasa kalau misalnya dia bisa masuk ke kamar dan mengurung diri, dia akan lakukan itu gitu loh. <tuh> nah, dan juga um, waktu itu ya um, dia udah mulai ikut uh, di FFG ini, dia ikut jalanin uh, bisnisnya, ikutin training-trainingnya. Yang waktu itu aku juga nggak ngerti ini kenapa pulangnya malam melulu gitu ya. Um, cuman ya itu sampai satu saat dengan jalannya waktu uh, waktu itu kebetulan kita lagi ngadain uh, ngerayain ulang tahunnya si Logan waktu itu kita memutuskan untuk uh, ngadainnya di panti asuhan putra ya jadi waktu di acara dan kumpul di aulanya anak-anak dari SD sampai SMA udah memulai uh, mereka ribut pada saling ngomong sendiri saya lagi duduk di belakang hmm. saya waktu itu lagi nyuapin anak saya yang kedua yang ke- yang kecil oh. si Freya saya cuma mikir Ini gimana mau mulainya? Ini kan ya acara ya sera, rada serabutan, nggak ada MC, nggak ada apa gitu. Saya lagi mikir, atau saya lihat dari jauh si Fari maju, tuk 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 ke depan gitu ya. Dia ambil mikrofon terus dengan super PD-nya dia mau uh, nyambut semuanya. Halo, selamat pagi semuanya, ada ada semua. Wow. Saya duduk wow. di belakang masih megang sendok, mau nyopet dengan saya tambah saya tuh begini. <laughs> Benar kalau misalnya ada yang motong saya tak saya yakin tambah satu seperti itu. Karena buat saya itu 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 bukan Fari banget gitu, bukan Fari hmm. yang 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 dulu gitu. Jadi saya ah benar-benar gitu. Itu cuman sementara dia terus melanjutkan ngomong di acaranya itu saya dan mikir ini pasti gara-gara FFG. Enggak tahu kenapa hmm. tapi saya mikir ini pasti gara-gara FFG. Karena selama seumur hidup saya kenal dia itu Uh, dia memang suka sering ikut seminar ini, training ini itu, cuman um, efeknya tuh hanya jangka pendek gitu loh. Uh. Jadi setelah acaranya itu mungkin beberapa hari, seminggu dua minggu ya mungkin terjadi kayak ya perubahan ya karena biasanya kan seminar itu ingin mengadakan perubahan yang lebih baik juga gitu. Cuman setelah sekian lama mulai balik lagi ke dirinya yang dulu gitu. Uh. Cuman lucunya saya perhatikan dengan FFG ini perubahannya terjadi dan itu konsisten. Okay. Dan yang itu yang paling paling klik di buat saya itu adalah di acara di panti asuhan itu gitu, yang di mana dia bisa dengan PD-nya dan menghandle begitu banyak anak-anak laki-laki yang yang lagi berbut-but sendiri itu dengan dengan kayak yang nggak masalah sama sekali gitu loh. Um, dan juga waktu tadi Fari cerita tentang mentoring program itu waktu dia melakukan mentoring program ya saya kan nggak ngerti apa-apa ya itu apa sih mentoring program? Teman yang yeah. jelas dia. sering prospek, telepon-telepon orang, pergi keluar, segala macam. Pokoknya waktu itu yang kedua ya, pokoknya ya. Um, dia pulang malam, saya nungguin dia pulang gitu loh. Jadi begitu dia buka pintu kamar, waktu itu kan anak kita yang pertama juga masih tidur sama kita, jadi nah, saya nanya di dia gimana? Terus dia langsung, gua kita berdua bisa loncat di kamar, tapi nggak boleh, nggak ngaribir, sanggaribir, saya 
<laughs> okay. ya, itu aku aku tambahin ya Calvin ya, uh, ya, yang ya. dari poin itu uh, hmm. apa me- merayakan ulang tahun di panti asuhan ya waktu itu ulang tahun uh, anak kami di panti asuhan itu nggak bakal terjadi kalau aku nggak belajar tentang sosial gitu ya hmm. uh, di RG. <laughs> hmm. uh, Orang tuaku itu uh, apa ya? Mereka tuh sangat sangat sosial orangnya. Yeah. Uh, aku tuh apa angkat topi banget gitu buat papa mamaku. Mereka ikut Lions Club. Mereka aktif sekali di gereja. Uh, mereka uh, sempat jadi ketua lingkungan juga. Kayaknya beberapa kali gitu ya. Uh, mereka punya anak asuh sampai nggak tahu berapa banyak. Tapi nggak tahu kenapa somehow itu tuh kayak tidak menyentuh aku gitu. Hmm. Uh, bu- buat aku untuk berbagi sama orang itu buat aku tuh ngapain gitu. Hmm. Yeah. <laughs> Maksudnya oke, okay, ini mungkin kelisah banget gitu ya bagi <laughs> orang yang udah sering uh, berbagi gitu ya. Terus sosial, donor sana, donor sini mungkin... Uh, aduh gila banget ya kok Farid kayak gitu tapi ya itu itu buat aku tuh buat buat aku kalau berbagi itu malah uh, kenapa harus berbagi ya kita aja gitu kan iya yeah, iya yeah, betul, <laughs> betul, betul aku paham. gitu loh mm-hmm. jadi waktu akhirnya aku mulai belajar gitu kan di sini terus uh, apa setiap berapa lama itu kan uh, mentor-mentor boleh ikut ya setelah acara netcamp uh, untuk ke uh, apa ke, uh, aktivitas sosial gitu kan kita pergi ke panti mana segala macam ya jadi buat aku itu tuh ada yang terlatih itu di hatinya aku tuh jadi terasah gitu kan oh yeah. iya oh iya ya itu poin banget gitu buat aku hmm. um, dan yang kedua ya yang tadi tentang bagaimana aku dulunya uh, sangat sangat pendiam ya gimana enggak ya maksudnya Uh, pada waktu kita di sini ya um, ikutin mentoring program, terus akhirnya udah mulai punya tim, terus akhirnya harus conduct training gitu kan. Uh, pertamanya hmm. mungkin uh, ya dari uh, pertama kita mau mulai apa mentoring program ya mungkin kita dengan home uh, home meeting dulu, home meeting, ya. uh. terus lama-lama akhirnya punya tim dan ya conduct wealthy cell uh, dan lain-lain yang makin lama timnya makin grow gitu ya. Jadi Uh, buat aku itu tuh biasa gitu loh pada akhirnya itu jadi biasa padahal nggak biasa banget sih kalau dulu iya 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 banget karena ya buat oh. aku itu dobrakan luar biasa untuk maju ke depan dan ngomong ya apalagi kalau prospek orang angkat telepon gitu ya aduh buat aku dulu tuh nggak banget deh iya <laughs> iya itu udah tergambar dari ekspresinya komek tadi ya waktu lihat Cifari <laughs> Oke <laughs> oke. Okay, okay. Nah sekarang sebaliknya nih, kalau dari Cifari sendiri waktu ini kan sampai sampai ada satu momen di mana Komek juga masuk di bisnis ini ya aktif ya. Nah apa yang Cifari lihat e, perubahan dari seorang Komek sendiri wow. before dan setelah kenal FFG ya? Aduh itu <laughs> drastis <laughs> banget beneran beneran e, hmm. karena. Memang ini kan casingannya keren banget, ya nggak sih? Iya, iya <laughs> dong. Jadi model gitu kan. <laughs> <laughs> Tapi uh, dan kalau sama aku itu sayang banget, hmm. sabar sekali. Uh, kita udah kenal dari kelas 2 SD, kita udah pacaran dari sejak uh, SMA selesai gitu kan. Wow. Jadi kita nih teman lama sekali dari tahun 84. <laughs> jadi <laughs> udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah, jadi kita udah benar-benar saling kenal luar dalam. Nah, tapi waktu kita udah berumah tangga, itu somehow nggak uh, tahu ya, kayak sifat marahnya dia gitu tuh, tau-tau keluar dan dilampiaskan ke anaknya kita waktu itu yang baru cuma satu. Uh, hmm. Kita punya dua ya, jadi sekarang ini ada dua. Tapi dulu waktu masih ada Logan, itu Michael tuh sering sekali marah. Jadi untungnya oh. bukan fisik ya, nggak yeah. kayak gimana-gimana gitu, nggak mukul, nggak, tapi... lebih ke marah yang Kata-kata kayak ya. tidak terkontrol gitu, hmm. bukan ngeluarin kata-kata yang kayak gimana sih, bukan kata-kata kotor atau gimana, enggak, oh. tapi marah gitu, sangat oh. marah. Jadi uh, aku uh, aku takut gitu, aku takut sebagai istri, sebagai mama gitu ya, uh, hmm. bagaimana nanti dia dengan anaknya kita yang pertama itu, bagaimana relasinya di kemudian hari dong, betul nggak? Hmm. Pada yeah. waktu uh, seorang anak yang melihat peringai dari 
papanya dan bisa meniru, meniru juga gitu ya. Nah itu kan di, diduplikasi ya nggak? Nanti iya, dia juga akan sama. Jadi aku punya ketakutan itu dan aku setiap kali ngomong ke Michael soal ini uh, mungkin oke okay, ya udah terus dia minta maaf gitu ya ke uh, Logan. Tapi terus terjadi lagi, terjadi lagi dan terjadi lagi. Jadi aku tuh uh, sempat putus asa gitu ya. Wah gimana nih caranya? Tapi Again ya karena udah ikut bootcamp, aku tahu perubahan orang-orang yang terjadi di situ. Jadi aku mulai dong, ya nggak? Aku kasih tahu dia, ayo kamu ikut bootcamp deh, kamu ikut bootcamp. Cuman again, kalau orang yang terdekat itu kan nggak didengar betul? Betul, betul, betul. <laughs> It happens ya. <yeah. laughs> iya. Jadi dia nggak pernah, kayaknya nggak pernah tertarik atau nggak pernah mau dengerin atau bagaimana gitu kan? Tapi ya dia nggak pernah mau, jadi nggak tahu ya berapa tahun waktu itu ya. Kamu ikut bootcamp tahun berapa? Ya, tahun 2010. Ya, aku, uh, aku ya akhirnya ikut oh, bootcamp ya. 2013. 2013. Jadi oh, selang 3 tahun, tahun ya. 3 hmm. tahun itu aku berusaha tarik ulur, tarik ulur hmm. gitu ya sama dia. Sampai akhirnya ya untungnya ada mama, papanya dia itu kan juga ikut ya. Mama hmm. terutama aktif di bisnis ini meskipun cross line. Sorry oh, mam. <laughs> <laughs> Tapi <laughs> karena uh, mereka berdua itu sudah ikut bootcamp uh, uh-huh. Dan papa itu uh, al- al- almarhum ya Itu memang tipe orang yang sangat-sangat logis Jadi nggak gampang percaya gitu Kalau misalnya ada sesuatu Ada seminar lah apa yang dibilang Cara-cara. bagus uh-huh. orang Ya itu nggak akan kayak langsung gitu kan Nah tapi uh, waktu itu akhirnya papa ikut Dan suka dan uh, apa ngerasain manfaatnya banget dan kasih tahu Michael juga untuk ikut hmm. ya, itu dia ya. juga waktu ikut. si papa balik dari bootcamp kan kata katanyain gitu loh apa gimana hmm. bootcamp udah siap siap nih kayaknya nggak Uh, nanti si papa bakal jawabnya mungkin ah biasa aja nggak usah <laughs> jadi uh, surprisingly bapak si papa waktu itu bilangnya Mike is very good you should go nah wow. itu kayaknya udah cok ketiga gitu kan pertama dari Fari hmm. kedua dari Mama Ko oh, dan ketiga dari tiga ini gitu loh dan juga waktu itu kan ya kembali tadi kayak Fari cerita kan aku kan ada anger issues itu ya terutama terhadap si Logan itu hmm. gitu loh hmm. ya jadi kan kalau misalnya udah meledak terus minta maaf kan sadar bahwa itu yang apa aku lakukan tuh salah gitu, tapi kayak stuck in a loop, kayak lingkaran yang uplok-uplok gitu aja, kayak nggak tahu gimana caranya, solusinya, hmm. ya solusinya gimana, orang bilang mungkin uh, lu stres di kerjaan kali, ternyata ya nggak ya juga gitu, sampai akhirnya waktu itu kayaknya juga di ultimatum, di ultimatum sama kamu ya, <tuk> 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 gitu loh. Ya, ya. Aku, aku bilangin, uh, dan aku, Uh, sempat marah juga gitu kan ke dia uh, sebelumnya sih selalu baik-baik gitu kan untuk ngasih tahu dia ayo ikut bootcamp tapi yang kali itu karena aku ngelihatnya udah kayaknya harus gitu ya kudu aku berbuat sesuatu jadi aku waktu itu marahin dia aku bilang kalau kamu nggak berubah sekarang kamu nanti lihat aja kamu nanti punya anak yang benci kamu nggak sayang hmm. sama kamu dan bisa hubungannya retak atau bagaimana gitu ya putus atau gimana kan kita nggak tahu gitu apakah itu yang kamu mau dari hubungannya kamu sama anak kamu Jadi dan itu, itu ampuh ya Ci ya akhirnya membuat ko Michael ikut bootcamp <laughs> <laughs> and finally gimana Ci after after bootcamp apa yang uh, terjadi dengan ko Michael yang Ci Fari rasakan waduh itu berubah banget berubah sekali dia jadi jauh lebih sabar Uh, hmm. terhadap uh, anak-anak gitu ya dan hubungannya mereka sekarang ini itu sangat-sangat erat hmm. sangat-sangat dekat uh, dan Logan itu kalau ada apa-apa ya ceritanya maunya sama dia gitu meskipun aku oh. oke okay, ya cerita kita ke, ke kita berdua ya cuman kalau ya mungkin kayak man to man lah ya jadi hmm. ke, ke dia <laughs> so which aku appreciate dia banget karena aku tahu Uh, apa ya masukan dari dia itu bagus banget dia kalau kasih input segala macam gitu buat Logan ya atau buat siapapun ya uh, itu uh, bagus sekali gitu jadi yeah. hmm. itu aku thankful banget sih sama FFG sama bootcamp kok Mike sendiri apa kok dari dari kok Michael ada nggak uh, maksudnya gini itu kan yang Cifari rasakan ya dari kok Michael sendiri merasakan nggak perubahan itu mungkin dari anak atau gimana Um, kalau buat aku sendiri ya, uh, kan juga kalau udah balik ke kehidupan normal, ada 
uh, wak- beberapa waktu ya kadang-kadang namanya manusia mungkin akan mulai ke trigger marahnya itu cuman yang satu hal yang aku selalu lakukan untuk menangin dirinya aku kalau misalnya udah mulai emosi ya sebelum keluar kata apa-apa itu adalah di dalam kepala aku ingat bootcamp ingat bootcamp ingat bootcamp ingat bootcamp hmm. itu aja dan itu it helps a lot buat aku itu jadi kayak langsung yang udah udah mulai panas kayak disiram air dingin gitu loh jadi kayak hmm. gitu <laughs> dan Um, sejak uh, aku aku kan mulai ikut uh, FLG ini ya full time kan di sejak uh, Oktober 2016 ya mm-hmm. waktu itu ya mm-hmm. <coughs> jadi udah mulai uh, terjun oh, terjun bebas terjun full time <laughs> di di sini itu um, 2016 itu dan lucunya ya dengan menjalani prosesnya di sini bersama FLG kemudian sekitar enam bulanan lah ya jadi mm-hmm. waktu itu Oktober jadi mungkin kayak bulan Mei atau mm-hmm. apa gitu mm-hmm. 2017 saya nggak pernah lupa waktu itu lagi siang-siang hari weekend lagi di ruang duduk di ruang kerja lagi di depan komputer tahu-tahu si Logan masuk waktu itu berarti dia umur 10 ya dia masuk ke ruangan terus dia tahu-tahu ngomong aja tanpa ditanya tanpa ngomong apa dia ngomong gini hey daddy uh, ever since you join FFG I notice a difference in you ya daddy sejak uh, daddy join FFG saya lihat ada perubahan di dirinya daddy hmm. Oke, okay. um, ya yeah, I hope you like the change that you see in me. Ya benar-benar kamu suka dengan perubahan itu. Kan. Mm-hmm. Yeah, dia cuma manggut-manggut sambil senyum, hak saya. Terus udah dia ngeluar lagi keluar dari kamar kerja main lagi oh. atau apa? Saya nggak tahu gitu. Tapi setelah dia keluar dari kamar itu ya ini udah deh nggak <laughs> berhenti dah itu. Itu buat saya tuh itu suatu Peristiwa ya dalam hidup saya itu yang nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa diganti dengan uang gitu. Super Bahwa, agree. Um, de- bersama suatu komunitas ini gitu dengan prosesnya, anak saya bisa konfirm bahwa saya telah menjadi orang dan ayah yang baik buat dia. Hmm. For me itu priceless. Itu. Wow, fantastik ya. Wah keren banget ya. Ada nggak uh, ininya apa uh, logannya di situ mungkin ada atau ada sharingnya? Oh. Oh, ya, kita, ada, kita ada ada video ya kita ada video, oh, video ya. kita uh, apa uh, kasih dia supaya bisa testimonial sendiri oh boleh 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 let's see let's see oh fantastik ya itu very inspiring moment ya Hello, okay, let's see the video my name is Logan I'm the first child of Barry and Michael my name is Freya and I'm 10 years old so about Uh, when I was about six years old ish, I used to be very afraid of um, my dad, specifically my dad, uh, because uh, he would constantly be very strict towards me and uh, very quick tempered. And I I knew that he did it for me and was just really t- really tired of what I would, what uh, I would be doing a lot of time. I was. I I remember being very insufferable, but it it scared me a lot. So uh, I would always be quite uh, scared whenever he would uh, come home from uh, his nine to five job. Usually, before I think my dad would uh, scold me sometimes um, and make me cry a lot. So. Uh, now that he's joined FFG, I've noticed that he's been more, uh, more understanding. I guess since he's been able, we've been able to spend more time, and he's been able to under, we've been able to understand each other more. Uh, so if it weren't for this change, I think I would also have adopted that trait, which is all. Which I don't want now that I think about now. I noticed that their personality and kindness and behavior towards me and my brother were different after they uh, joined FFG. So we love each other more, and now we're a better family. And uh, we we love each other, and yeah, thank you. Wow, keren banget ya. Boleh nggak aku uh, mungkin di, di, dijelaskan sedikit nih. Tadi kan yeah. pakai bahasa Inggris ya. Mungkin ada beberapa yeah. teman yang belum tahu. Itu tadi yang disiarinkan oleh Logan apa kok? 
Ya, jadi Logan bilang bahwa ya dulu ya itu dia cenderung uh, kalau saya udah pulang dari kantor ya, dia tuh ya hubungannya bukan uh, out of uh, love and respect tapi lebih ke arah karena takut, takut terhadap saya karena ya itu karena tiga begitu gampang saya dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak gitu loh. Dan ini sesuatu yang dia nggak mau sampai terjadi duplikasi di dirinya gitu. Nanti dia udah besar karena dia selama kecilnya diperlakukan seperti ini oleh saya. Ya nanti dia juga melakukan hal yang sama ke anak-anaknya gitu. Dan dari sharingnya Logan dan Freya itu tadi itu ya mereka berdua bilang gitu loh. Sejak kita berdua ada di FFG ini ya selain... ada fleksibilitas waktu ya tentunya ya karena nggak yeah. harus uh, ngantor tiap hari uh, seperti untuk saya jadi spend more time uh, jadi ada komunikasi yang lebih bagus lebih lain jadi lebih ya jadi ya uh, hubungan keluarganya jadi jauh lebih bagus dah pokoknya sekarang harmonis ya hmm. yeah. wow yeah. ini Fantastic, aku mau, ya. mau tambahin juga boleh kan? boleh uh, jadi ya kan ini sebetulnya komunitas bisnis ya hmm. tapi yep. Justru aku belajar parenting itu tuh dari komunitas ini. <laughs> gimana jadi hmm. uh, orang tua yang lebih sabar, gimana jadi orang tua yang uh, bagaimana mendidik uh, anak-anak gitu ya supaya jadi jauh lebih berkembang. Jadi nggak cuman ya kan sekarang uh, zaman itu udah berubah banget kan uh, apa-apa gadget sendiri-sendiri kita lihat di restoran segala macam ya orang tua anak sendiri-sendiri dengan ya. gadgetnya. Hmm. Uh, tapi aku justru di sini dengan sharing-sharing dari teman-teman semua yang ada di sini tuh aku jadi belajar oke okay, uh, aku mau uh, ngelihat uh, endingnya tuh seperti apa gitu keluarga yang seperti apa yang aku sama Michael pengen build gitu jadi kita ya suka uh, tukar pikiran gitu kan jadi ya kita yes. mulai dari situ gitu fantastik <laughs> ya beautiful story banyak banget yang bisa digali ya nah sekarang saya mau ke Mentor-mentornya dulu ya, orang-orang yang menemani dan melihat langsung. Ada Bu Tita di sini. Bu Tita, halo. Hai, hai Kak. Ya, Bu Tita. Bu Tita kan sebagai mentor terdekat ya, salah satu mentor yang banyak membimbing uh, beliau berdua. Apa sih kesan Bu Tita ya terhadap sepasang suami istri ini, before dan after ya, sebelum dulu kenal FFG dan setelah kenal FFG? Iya, Calvin. Uh, kalau aku lihat seperti ini, uh, bagaimana sebenarnya peran dari suatu komunitas yang positif ya, FFG, hmm. Dalam proses pembentukan manusia itu aku lihat dari Michael and Fari itu luar biasa sekali nyata, hmm. nyata ya before and after gitu. Hmm. <laughs> dari sisi karakter ya kita udah dengar sendiri tadi ya apa yang Fari sharingkan bahwa Fari dari seorang yang benar-benar hanya fokus ke diri sendiri dan keluarga gitu kan, yang istilahnya uh, tidak uh, melakukan apa ya tidak nggak nggak terlalu peduli deh sama orang lain yang dipeduliin tuh hanya keluarga ya keluarga dan diri sendiri gitu kan lebih gitu tapi akhirnya betapa sebenarnya berkat komunitas ini itu beliau biasa luar biasa gitu makanya sebenarnya perjalanan Fari dan Michael pada waktu mereka apa ya naik dari mentor menjadi eksekutif mentor itu tuh kan yes. suatu prosesnya tuh butuh waktu lama banget karena di situ ya. sebenarnya proses pengasahan diri mereka yang luar biasa di mana sebenarnya uh, Fari itu mulai melakukan bisnisnya itu dari hati gitu Fari hmm. uh, juga mulai open up ya open up ke tim terus uh, membina hubungan dengan tim itu kan pendobrakan diri yang luar biasa sekali ya. saat itu, gitu loh so hmm. aku melihat uh, betapa sebenarnya ini nih membentuk manusia itu suatu teamwork ya teamworknya itu luar biasa banget yang aku rasain gitu loh karena uh, saya sebagai mentor uh, pembina begitu juga dengan Ciang Ibu Yuliani dan Mei gitu ya di mana uh, masing-masing dari kita itu punya kelebihan-kelebihan gitu kayak sebenarnya uh, aku belajar banyak banget uh, dari Mei ya dari Ibu Hera bagaimana belajar tentang spiritualitas itu luar biasa sekali dan dari hmm. Ibu Yuliani itu belajar tentang bagaimana cara membukakan gitu ya membukakan pikiran membukakan mindset hmm. untuk karakter seseorang itu itu benar-benar aku melihat ini nih complete each other gitu loh aku hmm. dan butuh teamwork 
dari para mentor pembina gitu ya untuk kita membangun yeah. manusia. Begitu juga dari sisi uh, Michael dan Fari. Kalau misalnya Michael dan Fari nggak open up ke kita gitu ya. Dari awal uh, Fari juga udah bilang bahwa Fari itu benar-benar willing dia emang sedang mencari, sedang mencari komunitas, hmm. mencari. Jadi uh, kita ajaknya tuh ajak dia masuk ke FFG itu uh, gampang gitu ya, gampang sekali. Tapi yeah. Their willingness, mereka uh, ada kemauan untuk mereka open up, untuk mereka dengerin, untuk mereka trust sama kita dan I really appreciate. Makanya perubahan uh, karakter mereka, perubahan mental mereka, ya pende- uh, pendewasaan mereka dari sisi spiritual itu I can see it very clearly gitu loh. Wow. Amazing ya. Jadi keterbukaan itu yang membentuk koneksi ini jadi timbuknya fantastik ya. Baik sebagai yeah. suami istri maupun ternyata value-nya itu terbawa sampai keluarga juga ya. Fantastik. Oke, okay, thank you Bu Tita ya. Nanti kalau ada yang mau ditambahin boleh sekali Bu Tita ya. Now yes. I go to Cihera ya. Cihera tadi dipanggilnya Cime ya. <laughs> Cihera aja ya aku panggil ya. Halo Cihera. Sweet. Halo, halo, halo Kevin. Hai. <laughs> Cihera, nah, Cihera kan juga salah satu yang memimpin uh, Komek and Cifari ya. Nah, Cihera, eh, apa sih yang Cihera lihat perubahan dari Komek and Cifari ya? Sepanjang proses eh, Cihera membimbing, menemani itu, apa yang Cihera lihat perubahan drastis dari mereka? Amazing, memang pasangan ini pasangan yang luar biasa ya. Buat saya, karena gini juga ya, eh, dan thank you so much buat kerjasama dengan eh, Mbak Tita, karena kita tuh, Uh, benar-benar kompak ya antara Mbak Tita saya sama uh, Ci Yuliani sama Ci kita biasa manggilnya Ciang gitu ya itu kompak satu sama hmm. lain buat sama-sama ngangkat pari sama Mike untuk lari bareng karena kalau kita lihat dari latar belakang Fari kan tadi ya sebenarnya dari Fari sama Mike juga uh, mereka latar belakang sosial juga bagus oke okay? uh, latar belakangnya dan Fari itu memang pengen mencari sebuah bisnis. Cuman ada satu di mana uh, tantangannya itu adalah waktu uh, Fari itu kan istilahnya gini ya. Kan tadi Fari bilang kan saya nggak terlalu bisa ngomong, saya nggak uh, hmm. punya banyak teman gitu ya. Nah waktu pendobrakannya itu loh di saat misalnya ya waktu mulai uh, prospek atau ya namanya kita ketemu orang terus ada orang yang uh, satu paham sama kita, ada juga orang yang uh, memang uh, mesti kita bukain pandangannya, segala ya. Tapi itu adalah satu proses yang amazing untuk uh, Fari spesialnya ya. Karena kan waktu itu kan Mike belum join ya. Dan, ya. Hmm. Uh, nah itu Mbak Tita tuh. <laughs> Mbak Tita tuh yang <laughs> bakal banyak cerita gitu. Tapi ada antol story-nya nih kayaknya. Ya, karena bagian Mbak Tita itu adalah bagian yang Ayo Far, di mana Fari sharing, bagaimana huh? cerita uh, Fari punya self talknya, uh, istilahnya kenapa juga gue harus jalanin ini bisnis gitu ya, istilahnya dari Mbak Tita yang mentorin gitu. Nah di bagian saya itu bagian yang memang Ayo Far, kamu pasti bisa pokoknya kamu bla 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 gitu. Tapi coba deh sekarang Mbak Tita dulu deh tuh sharing. Karena boleh boleh kan? boleh, ada antol story nih kayaknya, yeah. boleh cerita nih Mbak Tita. Yeah. Ya, yang yang aku sebenarnya kagum juga ya sama Fari bagaimana dia bisa mendobrak dirinya itu pada waktu mentoring program uh, dia dari yang tadi yang nggak kenal gitu ya nggak kenal sama neighbor sama tetangga tetangganya itu beneran loh itu dia breakthrough di situ itu diketokin satu satu pintu gitu ya dia ketokin pintu satu satu nggak kenal dan dia kenalan dan dia Lo ini apa closing closingin tetangganya itu buat aku salut Far <laughs> karena aku tahu Fari dari seorang yang dia bilang nggak punya banyak teman kan nggak pernah mau ngomong nggak pernah mau sharing gitu tapi dia pada waktu mentoring program breakthrough banget gitu aku yang wah good very good gitu ya Far so aku ngelihat uh, dari situ dia jadi dia benar-benar mendobrak ketakutannya dia gitu kan mendobrak rasa ketidakpercaya diriannya gitu ya dan di situ dia luar biasa sekali bertumbuhnya Calvin. Hmm. Nah, termasuk ini Mbak Tita saat membangun tim ya enggak? Karena oh, iya. uh, saya tambahin ya saya tambahin kan oh, tadi boleh, boleh. Hari, hmm. bilang uh, rasa percaya dirinya segala gitu kan dia bertumbuh ya karena kalau dilihat dari para uplinenya para uplinenya uh, kita nih ya bukan kita gimana ya tapi 
Bro Ensis ya kita ini uh, perempuan-perempuan yang mandiri lah gitu ya yang perempuan tangguh ya, 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 ya istilahnya gitu ya karena uh, memang ya kita terlatih apalagi kita ada di keluarga FFG gitu ya dan termasuk juga sebenarnya downline downline pari pun adalah perempuan-perempuan yang amazing juga gitu hmm. ya yang yang memang mereka orang-orang yang mandiri juga dan mereka orang yang tough gitu jadi uh, bisa bayangkan nggak bagaimana Fari itu ada cerminan dari atas juga dia sesuatu yang memang dia harus change melewat hmm. keluarga FFG itu push dia gitu loh so amazing lah so amazing prosesnya yes Wow, keren nih. Jadi itu membuat grow leadershipnya ya. Dari atas tough, dari bawah juga tough ya. Fantastik. Yes. <laughs> Nggak kerasa loh, ini kita ngobrol udah hampir 45 menitan ya. Fantastik. Sebenarnya masih banyak yang kita mau gali ya. Nah nanti saya undang ini ada Bu Yuliani atau saya panggil Ciacu. Halo Ciacu. Iya, yeah, Kevin. Hai, yep. hai, hai. Hai, hai, hai. Ciacu, nah, Ciacu kan juga Oi. salah satu mentor pembimbingnya ya dan... Dan yang saya dengar kan, Komai and Cifari ini adalah bisnisnya gede banget, berkembang sampai ke Timor Leste, sampai ke, ke beberapa kota gitu ya. Bahkan Eka, banyak mana, orang-orang mana. penting, orang-orang hebat itu juga loh. Ya, ya, ya. Dengar, ya. Oke. Okay. Ya, Apa sih tantangan yang yang Ciacu lihat mereka tuh hadapi dan mereka bisa lewati hingga tahap saat ini, Ciacu? Oke, okay, gini. Uh, kalau saya mungkin tadi kan ya... Uh, biar bisa lebih mengenal Fari sama Mike secara dari pandangan saya. Mereka itu adalah lahir di dalam keluarga yang berkecukupan. Oke okay ya. Dan kemudian juga ya ya ya. Dan juga kemudian kalau yang tadi dibilang sama Fari bahwa dia itu Fari dan Mike ya, sebetulnya mereka berdua hidup di dalam sangkar emas. Sangkar emas yang artinya sebetulnya kalau seandainya melangkah keluar itu melangkah keluar itu bisa jadi iya. Worryness bisa jadi ada di situ gitu. Self-talk bisa aja di, di situ. Dan bayangin gak, mereka berdua adalah seperti kayak Mike, itu bertumbuh dan stress atau apapun yang terjadi, itu anger bisa keluar gitu. Nah yang ada, mereka pada saat mereka bertumbuh, sebetulnya bukan hanya cuma sampai proses mentor mentor doang. Karena ya. ke eksekutif mentor tadi kita udah ngomong gitu. Tapi sebetulnya sampai mereka bahkan untuk melangkah keluar, pergi ke Timor Leste pun, itu tuh hmm. perlu yang nama iya. Eh, that one itu satu, satu, satu yang tadi ada ketakutan, worry, yang sementara... Sementara itu perlu didobrak gitu. Lahirnya mereka tanpa, tanpa gini ya, tanpa kalau seandainya uh, proses dari kita sendiri. Kita sendiri yang untuk ketidaktegaan, itu kan mentoring dari kita. Oke, okay? yeah. itu pun kita belajar. Hera, itu pun belajaran juga situ. Makanya tadi Teh Hera bilang kan, kalau seandainya proses pembentukannya Fari, itu kan kita sebetulnya gabungan. Kita juga bilang gabungan. Nah kalau saya lihat begini loh Kevin, Hmm. Ini kita sebetulnya antar story hari ini tuh sangat komplit. Kalau yes. saya menarik banget dengan pembahasan waktu terakhir kemarin ini antar story tentang uh, generasi. Tahu nggak generasi hmm. baby boomer? <laughs> <laughs> Di sini ada yang hampir menyentuh sebetulnya nggak baby boomer ya. Kalau paungi soalnya bukan paungi bukan baby boomer pak sorry pak. Karena menurut saya tapi boleh dianggap mewakili ya pak. Saya ya? Sorry, saya sorry. bukan baby boomer. Ya, ya, saya, ya, 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 ya. saya baby. Saya <laughs> baby. Jadi ya, ya. Boomer, ya. <laughs> <laughs> Tapi Pak, saya tadi baru benar menarik banget ini antar story kali ini karena dari generasi ada katakan kita ngomong dari mulai baby boomer sampai ke alpha karena anak-anaknya Mike and Tari itu persiapan alpha ya. Jadi yes. dari baby boomer terus generasi X, generasi milenial, kemudian generasi Y, generasi apa? Kamu adalah masuk di dalam generasi Z, Z yang masuk ke dalam generasi milenial gitu ya, menyentuh yeah. di sini. Kalau orang tuanya kita berarti belajar dari Pak Ongi yang Pak Ongi selalu sharing bisa ratusan tahun Pak Ongi belajar dari sesepuh-sesepuhnya ya. Nah bisa bayangin nggak kalau orang tua orang tua yang sekarang di milenial itu nggak berani melangkah keluar hmm. itu kalau tsunami terjadi di dalam hidup wow apalagi khususnya banyak yang terjadi instan instan sekarang loh. Ya. menghasilkan pasif income bisa instan kamu sendiri ngerasa kan Kelvin kamu masuk yes. ke generasi di dalam generasi yang itu gitu semua ya, serba instan betul nggak betul, ya. betul. terus kalau nggak bisa melangkah keluar kalau nggak diproses di dalam kehidupan how you stand hmm. apalagi sekarang iya kamu kamu sekarang sangat blessed banget karena kamu mendengar langsung 
dari seorang Fahri dan Mike dalam kehidupannya gitu. Bagaimana mereka ngatasin ini dan bagaimana mereka bertumbuh. Bayangin nggak kalau anak mereka masuk dalam generasi apa dan kita kena yang instan semua ngadepin di lapangan gimana? Tsunami dalam kehidupan loh. Tsunami dalam kehidupan kayak contoh tadi. Gimana ngatasin terduplikasi anak ke bawah gitu. Terus worriness. Gimana caranya ngatasin tentang worriness. Nah proses itu yang tidak terbayarkan dengan uang. Dengan uang. Di luar sana bisa dapat instan tapi tidak dapat proses seperti yang terjadi yang sekarang ini mereka berdua dapetin. Saya nggak bisa kebayang tuh. Dobra karakter yang many years ya. Yearsnya itu bukan 40-an tahun ya. Bukan 30-40 tahun. Oke. Okay? Kita yearsnya itu turunan. Karena orang tua kita lakukan seperti itu. Orang parent-parent kita keterduplikasi gitu ke bawah. Terus dobraknya gimana? Dobraknya dengan mentoring program itu too short. Dan hmm. itu perlu satu decision. Decision. Jadi maksud saya gitu loh. Kalau dia sekarang ini sampai di level leadership seperti ini. Itu satu proses yang too short sebetulnya. Yang sebetulnya yeah. short. Short di dalam kehidupan. Tapi kalau mereka berdua nggak membuat satu keputusan. Oh, oh. Kalau mereka sebetulnya. Satu, satu, satu contoh. Di dalam family. Di dalam FFG. Bahwa kalau ini dibiarkan. Bisa jadi terjadi orang tua-orang tua. Dari anak-anak muda yang spoil. Atau enggak. Dan itu akan terduplikasi kepada generasi-generasi berikutnya. Hmm. Wow. Fantastik ya. Saya personally belajar banyak loh. Dari dari acara hari ini ya. Keren banget. Hmm. Jadi apa yang diajarkan FFG ya. Melalui proses hidupnya itu. Mem- membuat satu warisan karakter mental manusia yang berproses. Fantastik. Oke. Okay, now the last but not least ya. Here Pak Onggi. Pak Onggi. Halo Pak Onggi. Halo Kelvin. Oke, okay. ini generasi baby face ya Pak Onggi. Uh, baby Onggi. face, baby, bukan baby boomers ya. Jadi bukan baby boomer ya, baby face. Oh. Kalau baby boomers itu Robert Kiyosaki, itu baby boomers. Bapaknya Robert ya. Kiyosaki. Pak Onggi, menanggapi tentang semua hal tadi ya, yang disharingkan dari proses perjalanannya Komaik, Enci Fari, beserta para mentornya. Apa menurut Pak Onggi, apa sih wisdom atau atau insight yang kita bisa dapat jadi satu pelajaran Pak Onggi? Please share. Uh. Wisdom kayak kiai, kayak ustaz, <laughs> kayak pendeta, ustaz, <laughs> agung atau <laughs> bitsu. <laughs> uh, Gitu lah mungkin dari saya ya. Uh, hmm. Mungkin sedikit connect sharing terakhir dari uh, Ci Acu. Yang hmm. dibilang uh, generasi boomer sampai generasi yang alpha ya. Kalau istilah, masih banyak yeah. lah istilah-istilah hmm. generasi itu. Uh, Dari sisi itu sudah sangat clear ya bahwa memang saat ini memang uh, instan semua. Banyak keberhasilan instan yang saya selalu ilustrasikan dengan satu handphone orang menjadi multimiliarder gitu. Ya, yep. uh, instan money tapi uh, mereka lose, get get a lot of money, lose some, somewhere uh, in their life gitu. Yang tanpa disadari ini yang terjadi. Dan kalau tadi kan... Istilah bagus itu Tadi si Fahri bilang Coba lihat suami saya Casingnya kan bagus itu <laughs> Ya makanya ada Mandarin Jenpuk ke mau siang gitu ya Jenpuk ke mau siang Mungkin kalau bahasa Inggrisnya Kita tidak boleh menilai uh, Buku dari sampulnya gitu uh, Dan kalau kita lihat Contoh pasangan ini ya Satu contoh yang menurut saya sang- Di FFG Sangat bagus buat Buat kita semua untuk belajar uh, kita tahu dari sharingnya Fari dari keluarga yang mampu kan ya yeah. ya yeah. uh, hmm. dan kita semua juga kenal lah keluarganya Michael juga keluarga mampu uh, mereka berdua juga didikan dari Amerika sarjana S, kalau nggak salah malah S 2 ya gitu ya uh, tapi boleh katakan mereka in their life gitu before di FFG Orang kalau di luar, dilihat dari luar, siapa menyangka kalau misalnya casing yang sebagus itu, tapi punya hmm. karakter bisa memare anak sekeras itu gitu. Hmm. Ya, iya betul. kan? Mungkin betul. waktu itu Michael juga belum sadar, tapi yang dilihat adalah istrinya yang sadar bahwa ini bahaya. Kalau ini dibiarkan bisa nanti pecah nih antar hubungan anak sama orang tua gitu kan. Itu memang terjadi di, di kehidupan sehari-hari. Dan siapa nyangka kalau Farid penampilannya yang kalem dan sebagainya kemudian dan juga don't care terhadap kehidupan masyarakat gitu kan sepertinya care tapi don't care gitu kan 
Dan itu realita yang terjadi, banyak yang terjadi adalah, saya nggak bilang mana yang benar, mana yang salah. Poin saya adalah lebih ke arah bahwa uh, banyak, kalau kita di bisnis ini ya, ini ini bukan curhat ini, bukan curhat ya teman-teman, ini, ini saya hanya sharing saja. Kita kan sering difonis orang ya, dalam bisnis ini, uh, saya pengalaman pribadi, sering di wah uh, pelaku MLM tuh hanya materi aja, money oriented hmm. saja gitu, ya kan? Iya. Yeah. Ya. Tapi kalau mendengar sharing dari Fahri sama, sama tadi si Mike gitu ya, yang terjadi orang yang menghakimin kita gitu ya, ya mungkin tipe-tipe Fahri sebelumnya, Menangkap ya, hanya ya. care kepada keluarganya, hanya care kepada, udah, my, my family ya, udah ya, udah peduli apa yang terjadi di sekitar. Nah, bukan berarti saya bilang mana lebih bagus, mana ti, mana yang lebih bagus, mana yang tidak bagus, oke. Okay? Tapi kalau ada kesempatan, kalau kita bisa punya value untuk masyarakat, gimana? Dan saya sangat yakin, kalau orang bisa menghargai hidup orang di luar keluarganya dia, bisa care kepada orang di luar keluarganya dia. Confirm dia care kepada keluarga dia sendiri. Dan itu confirm yang double job. Hmm. Nah, teman-teman gitu. <laughs> Bukan curhat, <laughs> mungkin mewakili teman-teman di bisnis ini. Kalau kita dihakimin, tidak apa-apa gitu. Tapi kita cukup tunjukkan buahnya. Hmm. Yang penting buahnya. Orang mau ngomong apa, terserah gitu. Buahnya apa? Nah, kalau kita lihat contoh Fahri dan, 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 dan Michael, itu buahnya. Bisnis mereka apa? MLM. <laughs> Di mana? FFG. So, my point adalah, andaikan ini kalau misalnya teman-teman kita yang masih memfonis-fonis gitu, kalau mereka mengerti apa yang terjadi, seharusnya mereka nggak akan menghakimin. Tapi kembali lagi, it, itu itu adalah freedom to choose untuk setiap orang memilih untuk menghakimi atau dihakimi itu oke okay aja. Poin saya, kami yang ada di bisnis ini tetap tegar aja dengan haki, penghakiman dari masyarakat yang saya nggak bilang semua yang sebagian, it's okay. Cara terbaik kita nggak perlu melawan, juga nggak perlu membantah, kita nggak begitu, nggak perlu. Menurut saya cara terbaik, show the fruit, tunjukkan buahnya. Cukup buah-buah itu adalah hasil kasih. Care. Kepada siapa? Kita lihat bagaimana uh, Mike Fari begitu care pada keluarganya dan begitu care kepada networknya. Cuma dia nggak punya waktu banyak untuk sharing bagaimana care mereka terhadap upline-nya. Wow, saya dengar itu. Mike sabakan menaruh foto semua upline-nya di dream book-nya dia gitu. Oh. Pasti. Iya kan Nah Itu yang saya maksud Kalau orang bisa care kepada orang di luar keluarga Confirm dia care pada keluar, keluarga sendiri lah Kalau orang care pada keluarga sendiri Belum tentu care orang lain Dan itu memang wajar Itu yang terjadi So kembali lagi Kalau kita dikasih kesempatan hidup Bisa berarti buat banyak orang Kenapa harus pada keluarga sendiri aja kalau ada pilihan gitu ya. Nah, kembali lagi kebebasan untuk memilih. Freedom to choose. <laughs> ya, kurang lebih gitu. Bukan curhat ya, bukan, bukan ini. Cuma mewakili aja sebagian teman. <laughs> gitu Kevin. Oke, okay, wow, amazing ya. Inspiring banget. Ini menutup akhir tahun 2021 dengan dengan sharing yang sangat berharga banget ya lewat Untold Stories hari ini. So, bagi Bro Ensis ya, teman-teman yang menonton acara ini dapat inspirasi, jangan lupa like and comment ya. Oke. Okay? Nah, Pak Onggi any words ya for this put amazing couple mungkin sekaligus kesimpulan ya dari Untold Stories hari ini. Kesimpulan saya saya mau lihat gitu. Pasangan ini Sebenarnya mereka tadi dibilang istilahnya, mereka juga mengaku ya, uh, kayak hidup uh, di dalam sangkar emas begitu. Hmm. Yang saya lihat adalah value yang tertinggi adalah dobrakan uh, mental, dobrakan uh, spiritual mereka. Uh, value-nya itu fantastik dan mereka sangat trust dengan prosesnya. Trust, walaupun uh, menarik ya kalau kita lihat, 
Fahri kan tadi sempat ngomong, sempat curiga kan awal-awal dia join itu, jangan-jangan saya tertipu gitu. Yeah. Dan kalau kita dengar sharing mereka dekat gitu ya, sekarang mereka pasangan ini unik menurut saya ya, sangin terasnya ya. Jadi uh, ada apa-apa mereka ngomong ke upland. Hmm. Ada apa ngomong ke Upland, bahkan kehidupan pribadi mereka ngomong ke Upland supaya Upland bantu membantu mereka untuk soft ini. Nah, arti kan artinya kalau kita lihat di sini kan tingkat trustnya dari yang tidak percaya sampai trust seperti itu kan menurut saya itu dobrakan yang yang fantastik sekali gitu. Nah, appreciate dengan mereka yang 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 menaruh kepercayaan kepada FFG, uh, pada Upland Upland mereka juga pada timnya ya dan seperti tadi saya bilang bahwa perubahan yang saya yang saya appreciate dengan dengan mereka adalah begitu uh, disiplin untuk dengan follow uplandnya dia step by step walaupun hmm. awalnya prosesnya nggak gampang tapi the, the story-nya the, sebenarnya kata kita mau lihat adalah tidak perlu dengar cerita panjangnya lihat ya. hasilnya lihat hmm. hasil yang terbaik apa bukan kita yang ngomong orang lain yang ngomong dalam hal ini contohnya kalau saya tadi lihat uh, sharing dari dua anak ini itu sudah cukup dari semuanya. Karena anak sekecil itu, kita ngajar dia ngomong pun akan kelihatan, nggak mungkin diajari. Itu from the heart we can feel gitu, bagaimana uh, ketulusan seorang anak untuk memberikan apresiasi kepada keluarga mereka, kepada papanya khususnya yang mengalami perubahan yang fantastik. Dan kemudian juga lihat bagaimana uh, Fari begitu apresiasi si, si Mike, Mike begitu apresiasi si Fari. It's a good uh, example for all of us lah. Uh, I learn from you, uh, Mike and Fari. Thank you for the for the teaching, for the lesson. Wow, keren banget. Oke, okay, sebagai penutup ya acara hari ini, Ko Mike and Cifari, ada hal yang mau disampaikan buat para mentor tercinta, termasuk Pak Onggi ya di dalamnya. Silakan, Ko Michael and Cifari. Uh, kita cuma mau terima kasih banyak, benar-benar terima kasih banyak Pak Onggi buat FFG. Buat semua uplines yang sekarang ini juga bahkan uh, Pak Matias sama Bu Floren juga nggak ada ya. Hmm. Tapi from the bottom of our hearts, thank you so much untuk semua guidance-nya. Karena ya ini karena waktunya nggak cukup aja ya. Sebetulnya ceritanya masih banyak banget bagaimana perjalanan spiritual dari kita berdua itu sangat-sangat bertumbuh. Because of you guys gitu. Padahal ini kan istilahnya komunitas bisnis ya, tapi... belajar parenting, belajar spiritual, mengasah mental, segala macam, itu justru dari komunitas ini. Kita juga mau thank you banget ke semua uh, our teams, dimanapun kalian berada, uh, dan juga semua crossline tercinta ya, amazing crosslines, bener-bener kita berdua, dan aku terutama, aku belajar banyak sekali dari kalian semua. So thank you so much, thank you banget, kita nggak bisa thank you enough. <laughs> thank you. <laughs> dan ada persembahan kalau... ada persembahan video ya untuk ya, ini ya, ya. ada, hmm. ada. oke okay, let's see
Oh my God, amazing journey ya. Jadi kisah hari ini bukan hanya sekedar relationship goal ya, tapi family goals, lifestyle goals, semuanya goals ya. So once again, thanks a million buat sharingnya dari semua pembicara. Dari Pak Onggi, ya, ada Bu Yuliani, dan Cihera, Bu Tita, dan of course, Ko Mike and Cifari. Dan buat teman-teman semua yang mendapat inspirasi dari acara hari ini, jangan lupa subscribe FFG TV channel, dan tekan tombol lonceng untuk update acara-acara berikutnya yang akan selalu menginspirasi tentunya di tahun depan ya, 2022. Akhir kata, selamat hari Natal bagi yang merayakan dan selamat menyambut tahun baru 2022. Saya undang semua pembicara untuk nyalakan kamera dan kita send love. We love you. Love you. Love you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, happy new year. Happy, happy new, year. new year. And Merry happy Christmas year. bagi yang merayakan Christmas. Okay. Happy holiday. Bye bye. Bye bye. Thank you semuanya. Bye bye. 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 Bye.